，什么都做不了，那就什么都不要做。真正在乎你的人，什么都不会让你做。现在到家了，你看看是不是能自己回去了？你来了，你又想干嘛？请你吃火锅，看热络啊！谢谢你啊！你让圆圆骗我上来，不会就只想吃火锅吧？当然不是了。还有看日落，看星星。来都来了，坐下边吃边聊吧。苏志念，你这两天是不是挺烦我的？你知道就好。那你一定是没好好看我送你的说话之道。嗯，过开了。那边的星星，是不是就是猎户座？那是天蝎座。你以前不是这么说的。我当时可能只是在照顾你的情绪。事实上，天蝎座和猎户座是死对头。海神波塞冬之子奥利翁，经常夸口自己没有猎不到的猎物。他的自大，惹怒了天后希腊，因此派了一只毒蝎子去惩罚奥利翁。奥利翁死后成为了猎户座。而那只蝎子，成为了天蝎座。不是奥利翁和月神的爱情悲剧吗？那是另一个版本的传说。你在夏夜的星空是绝对看不到，只有冬季才会出现的猎户座的。因此也有“人生不相见，动如身与伤”的说法。人生不相见是吗？我不是这个。我不会再烦你了。过去的都过去了，我确实不应该再打扰你，所以我会学着放下过去。苏志念，我答应分手。毕竟，爱情如投资，除了及时止损，还要实现帕雷托改进，不造成彼此的困扰才行。看来我以前
，确实没少教你。希望你说到做到，不会再打扰。秦以南已经走了，是你把以南叫来公司的，是，有问题吗？你一个电话，就让我未婚夫把我一个人丢在婚纱店，让我成了一个笑话，你说有没有问题？我并不知道你们要结婚，他在电话里没有告诉我，他当然不会告诉你。当初我们在一起的时候，他就想尽办法瞒着你，好继续和你保持暧昧。之前我一直觉得你只是没把我当朋友。没想到你是把我当做假想敌。我告诉过你，我希望你们好好在一起，这些从来都不是假话。我今天把他叫过来，是因为有公事涉及到他。什么公事？需要你们同进同出，三番五次拉拉扯扯。你不就是想展示你苏娜小姐的魅力吗？从小到大，原本属于我的一切，就因为你的出身，消失的荡然无存。因为你爸是宋梦华，你就可以肆无忌惮在我面前展现你的优越感吗？如果你跟我说这些话是因为秦以南，我可以告诉你，我比你更希望我从一开始喜欢的人就是苏之念。你信也好，不信也罢，过去我没有抢过你任何东西，将来更不会。我现在不知道是我可悲，还是你更可悲。唐暖，你这些自以为是的揣测，只不过是因为你自卑吧？我可悲。你以为你身边所有人都是真心喜欢你吗？还是你真的以为，当年下药的就是李达民别喝了，跟我回家。我就喝这一次，不然我真的撑不下去了。喂，苏志念吗？你快来接我，我喝多了。宋总，你是不是打错电话了？我记得你说过，已经放下了。小酒馆，你快来！你不来，我们都死掉了啊！这俩女人不喝喝就别喝。其实你在这待一会儿啊。嗯。走开。就你一个人。啊。苏志念。知道你不会忘了我，爸爸。酒鬼。我就知道你不会不会忘我。你现在是不是一丢丢喜欢我了？喝醉了酒说胡话的本事倒上不少。苏正念，你真的很过分。你让我以为我拥有了世界上最好的人，可是你却什么都。知道这叫什么吗？这叫管杀不管埋。说说看
你想被埋到哪儿？你家祖坟。不好意思，我是个孤儿。骨头会死吗？会啊。什么都做不了，那就什么都不要做。真正在乎你的人，什么都不会让你做。现在到家了，你看看是不是能自己回去了。